സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമെന്നും അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള അനൌദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് വിശ്വസനീയമായ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു കനേഷുമാരി കണക്കെടുപ്പ് പക്ഷേ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുകയും ലോക്ക്ഡൗൺ പോലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അത് മാറ്റിവെച്ചതാണ് പിന്നീട് കോവിഡ് മാറി നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവായെങ്കിലും എന്നാണ് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മൂന്നാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുമെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറോടു കൂടി അത് പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കും എന്നുള്ള വിവരം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് എന്നാണ് പൊതുവിൽ കരുതുന്നത് ഒന്ന് വിവിധ രാജ്യത്തെ വിവിധ പാർട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രകാരം ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു സെൻസസ് ഉണ്ടാകുമോ കണക്കെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ജാതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടന്നത് അതിനുശേഷം ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല അതിത്തവണ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്ത് ലോക്സഭയിലെയും നിയമസഭകളിലെയും മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണയിക്കപ്പെടുമോ അങ്ങനെ പുനർനിർണയിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ള ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് മണ്ഡല പുനർനിർണയം സാധ്യമാകുക അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ കണക്കെടുപ്പിലൂടെ മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്തുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യം ഈ കണക്കെടുപ്പിനെ ആസ്പദമാക്കി സ്ത്രീ സംവരണം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയും കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ അതായത് രണ്ടാം മോദി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പാസ്സാക്കിയ സ്ത്രീ സംവരണം വനിതാ സംവരണം ഈ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ ഈ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കുമോ അങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനും ഒക്കെയായ പ്രമോദ് പുഴങ്കരയാണ് സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു കണക്കെടുപ്പിലേക്ക് ഈ സെൻസസിൽ പോകും എന്ന് കരുതാമോ ആർ എസ് എസ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം മുൻനിർത്തി ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കെടുപ്പ് ആവാം പക്ഷേ അത് രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥയോടുകൂടി ആർ എസ് എസ് അവരുടെ നിലപാടിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു സെൻസസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അതിന് ഈ ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാരവും പാകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സെൻസസിന് വാസ്തവത്തിൽ ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാർ സംഘപരിവാറും തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവരതിനെ കണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള അവരുടെ പി ഡി എ അയക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ കാലം മുതൽ വി പി സിംഗ് മന്ത്രി സർക്കാർ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കാലം മുതൽ ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും അതിന്റെ സംഘടനകളും നേരിട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു ഈ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ പൊതുവായി വിളിക്ക വിളിച്ചാൽ ഒരു ഒരു വലിയ കുടക്കീഴിൽ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും ജാതി അതിക്രമങ്ങളും ജാതി വിവേചനങ്ങളും എല്ലാം മറനീക്കി പുറത്തു വരികയും ആളുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് സാമൂഹ്യമായും രാഷ്ട്രീയമായും ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ഒരു തരത്തിൽ അതിനുള്ളിൽ ഈ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലെ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് ആ ആ അവസ്ഥയോടുള്ള പ്രതികരണം കൂടിയായിട്ടാണ് മണ്ടൽ വേഴ്സസ് കമണ്ടൽ എന്ന് പിന്നീട് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണം ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകും ഈ രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മണ്ഡൽ കക്ഷികൾ എന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ജനറലി വിളിക്കുന്
ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഈ മണ്ഡല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മണ്ഡൽ പൊളിറ്റിക്സിലെ ഈ ശക്തി ആർജിച്ച ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പരമ്പരാഗതമായ രാഷ്ട്രീയ അഴിമതിയിലേക്കും അവയുടെ ധാരയിലേക്കും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീണുപോയപ്പോൾ ആ ഭാഗം വീണ്ടും ശരിയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആ രണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും രണ്ട് ലോക്സഭാ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് സിംഗ് പരിവാർ പ്രയോഗിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ അടക്കമുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന ഹരിയാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടക്കം ഏറ്റവും പുതുതായി നടന്ന ഹരിയാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടക്കം ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിശാലമായ കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മാറ്റുന്നതിനും ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സംഘപരിവാറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാസ്റ്റ് സെൻസസിന്റെ പ്രശ്നം ബി ജെ പി കാണുന്നത് ഒരു ജാതി സെൻസസ് ജാതി കണക്കെടുപ്പ് വരുമ്പോ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മണ്ഡല രാഷ്ട്രീയാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മണ്ഡല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് മുകളിൽ നേടിയ ജാതി സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുകളിൽ ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം നേടിയ ഈ മേൽക്കൈ വീണ്ടും ഇല്ലാതാകുന്നതിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭീതി അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ വിജയകരമായി ഈ ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും അവർക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ രണ്ട് തട്ടിലാണ് ജാതി സെൻസസിനെ കാസ്റ്റ് സെൻസസിനെ ഒറ്റയടിക്ക് എതിർക്കുന്ന പാർട്ടി എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ തങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കണം എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാതി സെൻസസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാവരുത് എന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ രാജീവയുടെ ആർ എസ് എസ് ഈ പാലക്കാട് സമ്മേളനത്തിലാണ് അവർ പാലക്കാട് സമ്മേളനത്തിലാണ് പാലക്കാട് പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ മുഖ്യ ഭാരവാഹികളായ സുനിൽ അംബേദ്കർ അയാൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ജാതി സെൻസസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ പുതിയ നിലപാട് പറയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ആർ എസ് എസ് ഇത്ര വേഗം അവരുടെ ഒരു നിലപാടിനെ മാറ്റുമോ മാറ്റിയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ അവർ ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുകയാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല ആർ എസ് എസ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണുകയും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ കാണുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ അടിയൊഴുക്കുകളെയും സ്പന്ദനങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എസ് എസിന് ജാതി സെൻസസ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് അവർ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മെത്തഡോളജി രൂപവൽക്കരിച്ചാൽ അവർ നടപ്പാക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഈ സെൻസസിന്റെ കൂടെ നടപ്പാക്കുമോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് അത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സും വെൽഫെയർ നടപടികൾക്ക് ക്ഷേമ പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നടപ്പാക്കേണ്ടത് ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കേണ്ടത് എന്ന് കൂടി ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു മുന്നൊരുക്കം എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡും ചിരാഗ് പസ്വാന്റെ പാർട്ടി ബീഹാറിലെ അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യമുള്ളവരാണ് ബീഹാറിലാകട്ടെ അത് വലിയൊരു തെര രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ അടുത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ബീഹാറിന് ഇത്തരത്തിൽ ജാതികളുടെയും ഉപജാതികളുടെയും സംവരണ പ്രശ്നത്തിൽ പൊതുവെ ഇന്ത്യയിലുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് കർപ്പൂരി താക്കൂർ ഫോർമുലയുടെ ആ കർപ്പൂരി താക്കൂർ ഫോർമുലയുടെ കർപ്പൂരി താക്കൂർ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം നടപ്പാക്കിയ കർപ്പൂരി താക്കൂർ ഫോർമുല അടക്കമുള്ള ഒരു ഒരു ചരിത്രവും ഉണ്ട് അവിടെ ഒ ബി സികൾക്ക് എക്സ്ട്രീംലി ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസിനെ മുസ്ലിങ്ങളെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംവരണം നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു വലിയ പരീക്ഷണം പുരോഗമനപരമായ ഒരു പരീക്ഷണം നടപ്പാക്കിയ ഒരു ചരിത്രമോ ഉണ്ട് നിതീഷ് കുമാർ ആകട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും ബി ബി ജെ പിയോട് ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴും അല്ലാതെയും ഒക്കെ തന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ജാതി സെൻസസിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീഹാറിൽ നടത്തിയ ഈ ജാതികളുടെ കണക്കെടുപ്പിലാണ് ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിഷയമായി പിന്നീട് വന്നത് ബീഹാറിലെ കണക്കെടുപ്പ് തന
ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവചിക്കുക ഇതിന്റെ ഒരു നെരേറ്റീവിൽ നിന്ന് മാറി വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മണ്ഡൽക്കാലത്തിന്റെ ഒരു നെരേറ്റീവിലേക്ക് അത് തന്നെ മണ്ഡൽക്കാലത്ത് ശക്തിയാർജിച്ച ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇപ്പോ പോസ്റ്റ് മണ്ഡൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ ശക്തിയാർജിച്ച വടക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് യാദവൻ യാദവ് വിഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോ ദളിത് പൊളിറ്റിക്സിലാണെങ്കിൽ മായാവതി അത് വേറൊരു വിഷയമാണെങ്കിൽ പോലും ഇൻസിഡന്റലി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ മായാവതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ജാത വിഭാഗം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളെയും ബി ജെ പി ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോ ഇങ്ങനെ ശക്തി പ്രാപിച്ച അത്തരം ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഈ സംവരണത്തിന്റെയോ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെയോ മേഖലയിൽ തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനോ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനോ കഴിയാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ജാതികൾ ഉപജാതികൾ അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ിയ ചേണിങ് ഒരു 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 കലങ്ങിമറിയൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ബി ജെ പിയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൂണിയനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മൊണോലിത്തിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏകശില സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം പയറ്റുന്ന ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് തരത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി മാറും എന്ന് ഊഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആർ എസ് എസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാതി സെൻസസിനെ അവർ ആ രീതിയിൽ എതിർക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് നടപ്പാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി സെൻസസ് നടത്തുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബി ജെ പി കേവലം ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു ന്യൂനപക്ഷ പാർട്ടിയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ സഖ്യകക്ഷികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അഭിരിക്കാൻ പറ്റും ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് കക്ഷികളാണ് അവരുടെ പ്രധാന പിന്തുണ നൽകുന്നത് ജെ ഡി യുവും ചിറക് പസുവന്റെ എൽ ജെ പി ലോക് ജന ലോക് ജനതാ പാർട്ടി അവരാണ് അതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തെ മിക്ക പക്ഷികളും ജാതി ജാതി സെൻസസ് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരാണ് സ്വാഭാവികമായും അതിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷമായി പോകാനുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൈനോറിറ്റി ആയി പോകാനുള്ള ഈ ഈവൻ ഇൻ നമ്പേഴ്സ് അതിനുള്ളൊരു സാധ്യത ബി ജെ പി കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്യമായി ജാതി സെൻസസിനെ എതിർക്കാതിരിക്കുകയും അത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ ശ്രീ പ്രമോദ് നമ്മളിത് പറയുമ്പോ ഇത് ഇത് നടപ്പാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചും ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചും അത്ര എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അവര് ഈ കാസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിനെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മമായ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരെ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ വളരെ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാസ്റ്റ് സെൻസസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ കണക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം വരും അധികാര ഘടനയിൽ അവർക്കുള്ള പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബീഹാറിലൊക്കെ വരുന്നത് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല മാത്രമല്ല സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആർ എസ് എസ് മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ് ഈ രീതിയിൽ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംവരണമൊന്നും പാടില്ല വേറൊരു രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിലനിൽക്കെ ഈ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലുമുള്ള ജാതി സെൻസസ് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമോ അല്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസ് ആർ ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ക്രൈസിസ് ആണ് ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് സംഘടനയായിട്ടുള്ള ആർ എസ് എസും അതിന്റെ സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്ര പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആ രാഷ്ട്രീയ അംബ്രല ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാം അത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ അതൊരു ഫാഷിസ്റ്റ് സംഘടനയാണ് അതിന് ജനാധിപത്യത്തോടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുമില്ല പക്ഷെ നിലവിൽ അവർ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം കൈയാളുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ
ഇനി അങ്ങോട്ട് വേണ്ടത്ര സ്വീകാര്യത കിട്ടില്ലെന്നും അത് ജനങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിർത്തുന്നതിന് അത് മാത്രം മതിയാകില്ലെന്നും അവർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു തെര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സംവാദ വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും ഇന്ത്യയിൽ അത്തരം സംവാദങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് വളരെ പരിമിതമായും ദുർബലമായുമാണ് എന്നുള്ള വളരെ ആശങ്കാജനകമായ ജനാധിപത്യ ദൗർബല്യങ്ങൾ ദുർബലമായ ജനാധിപത്യ പരിസരങ്ങൾ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എങ്കിൽ പോലും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും ഈ ഈ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ആർജിച്ച ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മെച്ച മെഗ നെരേറ്റീവിനെ അത് ദുർ കുറച്ച് ദുർബലമാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സമൂഹത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായുള്ള സാമൂഹ്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് വരും കാസ്റ്റ് സെൻസസ് അതിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് വെറും ജാതി വിഭജനത്തിന്റെയോ ജാതി വ്യവസ്ഥയിലെ തർക്കങ്ങളോ മാത്രമല്ല കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്നുള്ളതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതിന്റെ കാരണം വാസ്തവത്തിൽ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പുതിയ കാലത്ത് വളരെ കൃത്യമായും തൊഴിലവസരങ്ങളുമായും സാമ്പത്തിക നിലയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ജാതി ഘടനയിൽ ഇൻസിഡന്റലി പറയുകയാണ് ജാതി ഘടനയിൽ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ വളരെ രൂഢമൂലമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജാതി ഘടനയിൽ താഴെ പോകുന്നതിന് ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഹ് ഇന്ത്യയിലും അത് ആഗ്രഹിക്കില്ല ആരും എന്നെ പട്ടികജാതിക്കാരനാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി ആക്കൂ അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സിലാക്കൂ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണല്ലോ കാരണം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിലേക്ക് തങ്ങളെ ആക്കണം ഞങ്ങളെ അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം ഞങ്ങളെ സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ജാതിയിൽ താഴെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വാസ്തവത്തിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തികമായ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഘടകമാക്കി മാറ്റുകയും ജാതി അടക്കം ഒരു ഘടകമായി മാറുകയും ചെയ്യണം വാസ്തവത്തിൽ ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഒരു കൂടിയാണ് ഇത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യമായ നിലയെ മെച്ചപ്പെടുത്തി ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടി കൂടി ആണ് അത് ഈ അത് ഇതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സമൂഹത്തിലെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് സം തൊഴിൽ സംവരണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി വിജയകരമായി ബി ജെ പി സർക്കാർ ഉൾച്ചേർത്തത് അതിനെ ഇടതുപക്ഷം അടക്കം അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പിന്തിരിപ്പൻ സമീപനം ഉണ്ടായത് പോലും അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ തൊഴിലിന് വേണ്ടിയുള്ള സമൂഹത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന്റെയും വിഭവ ശോഷണത്തിന്റെയും വിഭവ കൊള്ളയുടെയും ഭാഗമായിട്ട് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലില്ലാതിരിക്കുകയും വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള അവകാശം ില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തൊഴിലിന് വേണ്ടിയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ നിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അതിനെ മുതലെടുക്കുകയും അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കൂടിയാണ് മുന്നാക്ക സംവരണത്തിലൂടെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ മുന്നാക്ക സംവരണത്തിലൂടെ അത് ആളുകളെ അങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുന്നോക്ക സംവരണം നടപ്പാക്കുകയും സംവരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭരണഘടനയിൽ എന്തിനാണോ സംവരണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യമായ അനീതിയെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള അനീതിയെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 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 സാമൂഹ്യ ദൗത്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംവരണത്തെ കണ്ടതെങ്കിൽ മുന്നോക്ക സംവരണത്തിലൂടെ അതിനെ പൊളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റലി അതിനെ പൊളിക്കുകയാണ് മുന്നോക്ക സംവരണത്തിലൂടെ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മെറ്റ നെരേറ്റീവ്സ് ഒരു തരത്തിൽ ദുർബലമാകുമ്പോൾ പിന്നീട് അവർ നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാതിയാടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ സമരങ്ങളാണ് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എത്രയൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചാലും ഈ പ്രശ്നം വീണ്ടും ഉയർന്നു വരും ജാതികൾക്കുള്ളിലും ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലും ഉപജാതികൾ തമ്മിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ
കണക്കാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ക്രീമി ലെയറിന്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടല്ല വിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശമായിട്ട് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നടപ്പാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്നും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അധികാരവും കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അത് നടപ്പാക്കാം വാസ്തവത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അത് നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് തന്നെ ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ ദേവീന്ദ്ര സിംഗ് കേസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ പഞ്ചാബ് ഗവൺമെന്റ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവ് തൊട്ട് നടപ്പാക്കിയിരുന്ന ഈ ഉപസംഭരണത്തിന്റെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ചിന്നയ കേസിലെ വിധി അടക്കം പിന്നെ അത് ഒക്കെയാണ് ഇതിനാസ്പദമായത് അപ്പോ ആ വിധിയിൽ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഘർഷം അഭിമുഖീകരിക്കാതെ വയ്യ അത് കേവലമായി അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്നോ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾ എന്നോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ള ബ്രോഡർ കാറ്റഗറീസ് മാത്രമായിട്ട് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ല അതിനുള്ളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായിട്ട് ആഭ്യന്തര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായിട്ട് അത് വരും ഈ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രശ്നം പോലെ അത് ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകും അതിനും പരിഹാരവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിന് പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും വേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ രോഹിണി കമ്മീഷൻ എന്നെ നിയമിച്ചു ഈ ജാതി സംവരണത്തിലെ ശതമാനം അത് എത്രത്തോളമാണ് ഈ ജാതി സംവരണത്തിലെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെയും അതിലെ വിവിധ ജാതികളുടെ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ഒക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രോഹിണി കമ്മീഷൻ ആ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായും അങ്ങനെ പുറത്തു വിട്ട് നടപ്പാക്കി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല രോഹിണി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാവുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും തൊഴിൽ മേഖലയിലുമുള്ള സംവരണാനുകൂല്യങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനവും കൈപ്പറ്റുന്നത് സംവരണാർഹരായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ജാതികളാണ് അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ജാതികളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉപജാ ഉപജാതി എന്ന് പറയാവുന്ന ജാതികൾ ഈ ക്ലാസ്സസിലെ ഉപജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉപജാതികൾക്ക് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനത്തോളം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ശൂന്യമായ പ്രാതിനിധ്യമാണ് ഒരു പ്രാതിനിധ്യവും ഇല്ല സംവരണം കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ അവർക്ക് ഒരു പ്രാതിനിധ്യവും എവിടെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഉപജാതി സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഉപവർഗീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണത്തെ സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംവരണത്തെ പുനർനിർണയം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വൈരുദ്ധ്യവും സംഘർഷവുമാണ് കാരണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഉപജാതി വിഭാഗങ്ങളാണ് ജാതി സംവരണത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ പാറ്റൻറ്റലി അതിൽ അനീതിയുണ്ട് അതിൽ അന്യായമുണ്ട് ഈ അന്യായത്തെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ചോദ്യം മറ്റേ അത് അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചേ പറ്റൂ അത് ദളിത് വിഭാഗങ്ങളെ സംവരണ വിഭാഗങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂട പരിപാടിയാണ് ബ്രാഹ്മണിക് പരിപാടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപമുണ്ട് അതിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ ഭരണകൂടം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണിക് മൂല്യബോധത്തിന്റെ വളരെ കൃത്യമായ ഛായകളുള്ള സംഘപരിവാർ ഭരണകൂടം ഇത് അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസിനെയും ദളിത് വിഭാഗത്തെയും ഒക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അതിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവരെ പിടിച്ച് എടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായി ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് കണ്ണടച്ചു കളയാൻ പറ്റില്ല അത്തരം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തേ പറ്റു അതിനെ പരിഹരിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ജാതി സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടി ജാതി കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ അത് നടത്തുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും ആർ എസ് എസിന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു പക്ഷേ അത് എത്രയൊക്കെ അവര് അതിനെ നടത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ അവർക്ക് നടത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഈ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടക്കം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ മാറ്റിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയിലും ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷമായ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഞാൻ മറ്
ലോക്സഭയിലെ അംഗ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് അതായത് ഏതാണ്ട് അൻപത്തഞ്ച് കോടിയോളം ജനസംഖ്യയുള്ള കാലത്താണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഈ ജനസംഖ്യയുടെ വലിപ്പം വലിയ തോതിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു മാറ്റം വേണ്ടേ എന്ന ലോജിക്കലായൊരു ചോദ്യവുമുണ്ട് അല്ല ഇതിനെ രാജീവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആ യുക്തി ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണവും കൂടണം എന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണവും കൂടണം എന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതവും യുക്തിസഹവുമായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് പാസ് ദ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ല നമ്മളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ ജനപ്രതിനിധി സഭകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മൊത്തത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയവരെല്ലാം കൂടി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുകയും ബാക്കി കുറച്ച് വോട്ട് കിട്ടിയ ആളുകൾ രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ നാട് ഇത് അതൊന്നും അടുത്ത കാലത്ത് മാറാനും പോകുന്നില്ല നമ്മളിതിനെ നിലവിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയും ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡീലിമിറ്റേഷൻ പരിപാടിയെ കാണണം രാജീവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ യുക്തി അത് അത് വളരെ കൃത്യമാണ് അത് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഐഡിയലിസ്റ്റിക്കലി ഐഡിയലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അത് നടപ്പാവേണ്ടതുമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് സ്ത്രീ സംവരണം അടക്കം നടപ്പാക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെ സംഘപരിവാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിനെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പോലും വേണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സുഗമമായി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാവുന്ന രീതിയിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മിഷനറിയെ അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇപ്പോ അതാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ വർഗീയതയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രോഡറായിട്ടും കൂടിയാ പറയണം അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിലേക്കല്ല എങ്കിൽ പോലും വർഗീയതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോ ഞാൻ അതിനോട് കടുത്ത് വിയോജിപ്പുള്ള ഒരാളാണ് അത്തരം വർഗീയത ഏത് തരത്തിലുള്ള വർഗീയത എന്ന് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ പല രീതിയിലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ പൊന്തിവരാം ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെക്യുലർ രാഷ്ട്രീയ ഭരണകൂടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഒരു അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള വലിയ അപകടകാരികളാണെന്നും ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ഒരു രൂപമാണെന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് സ്വന്തം ഫാഷിസ്റ്റ് ഭീകര രാഷ്ട്രീയത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിപാടിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒന്ന് ജനസംഖ്യയുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ന്യായീകരണം ഇതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും ഈ ഡിലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയക്ക് വരും അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ ഈ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിനെ മാനദണ്ഡമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തോരം ഉണ്ട് അത് വളരെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തതിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ രാജീവ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച അത് വളരെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ അത് നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇതൊരു ഐഡിയൽ സമൂഹമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പറഞ്ഞ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അതാണ് അത് ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയതാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഐഡിയൽ സമൂഹത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും ഒരേപോലെ അപകടകാരികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഏഹ് പക്ഷെ ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ നമ്മൾ അതിനെ അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നല്ല കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്
തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ പ്രാതിനിധ്യ കുറവുണ്ടാകും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തുലിതമായ ഒരു രീതിയിലല്ല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആ ബാലൻസ് നിൽക്കുന്നത് അത് ഇനിയും ഏറെ വർദ്ധിക്കുകയും മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ രാജസ്ഥാൻ മുതലായ കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായമുള്ളവർക്കോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കോ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആധിപത്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിൽ എത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിയാവാൻ അവസ്ഥ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കൂ ഉത്തർപ്രദേശ് ആ ഹിന്ദി ബെൽറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കൗ ബെൽറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഹിന്ദി ബെൽറ്റ് വെച്ചാണ് ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ ബി ജെ പി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും രണ്ടോ മൂന്നോ സീറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ സീറ്റുകൾ മാത്രം കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും ഈ പശ്ചിമ ബംഗാളടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴാണ് ചെറിയ സ്വാധീനമുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും കൗ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ഇത് ഉറപ്പാക്കുക കൂടിയാണ് ഈ ഡീലിമിറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുക അത് ബി ജെ പി അല്ല എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പോലും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെയും അതിന്റെ ബഹുസ്വരതയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണത് നിലവിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 പ്രശ്നം നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയും തെക്കേ ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള സാമൂഹ്യമായ രാഷ്ട്രീയമായ അനീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ പക അവസാനത്തോടെ കിട്ടിയ ഒരു മേൽക്കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്പമെങ്കിലും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഈ തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണമായും തെക്കേ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് മാത്രമല്ല വടക്കേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു സാമന്ത പ്രദേശമായിട്ടാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യ ഒരു തരത്തിൽ നിലനിന്നത് എന്നുള്ള പറയുന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായ ഫെഡറൽ പരിഗണനയും അവകാശവും കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും നടപ്പാവേണ്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് പൂർണ്ണമായും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു തീവണ്ടിക്കായാലും ശരി ഒരു എയിംസ് പോലൊരു സ്ഥാപനത്തിനായാലും ശരി ഒക്കെ ഏതാണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ തെക്കേ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വയനാട് പോലൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ പറയാ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ വന്ന് പോയിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നൊരു ദുരിതാശ്വാസ സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അതെ എക്സാക്ട്ലി ഏറ്റവും റീസെന്റ് ഉദാഹരണം അതാണ് ഇപ്പോ ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതം നൽകുന്ന ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ തോത് ഗ്രാൻഡ് നോക്കിയാലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശം കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിയാലും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടി നികുതി വിഹിതം പങ്കുവെക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് സർചാർജ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് സർചാർജ് പങ്കുവെക്കേണ്ടല്ലോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ വരുമാനത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് കാൽഭാഗം സർചാർജിലേക്കാ പോകുന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന് ഫെഡറൽ ഘടനയെ സമ്പൂർണമായി സർക്കാർ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള തേരോട്ടമാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡീലിമിറ്റേഷൻ വരുന്നതോടുകൂടി സർക്കാരിന്റെ വിവേചനാധികാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നും ഭരണഘടനാപരമായി തന്നെ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകും അതാകട്ടെ സംഭവിക്കുന്നതോ പുരോഗമനപരമായ രീതിയിൽ ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും വലിയ പുരോഗമനവും യൂറോപ്പുമാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയും കേരളം എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ വാചകമടിയുടെ ആ അർത്ഥത്തിലൊന്നും അതിനെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സാമാന്യമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാടായാലും അതിനു മുമ്പ് കേരളം അതിന് എത്രയോ മുമ്പ് പിന്നീട് തമിഴ്നാടും ഒരു പരിധിവരെ കർണാടകയും പ്ലസ് ആന്ധ്രയുടെ ആന്ധ്രയും ഒക്കെ ആയാലും ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിലെ ചില
രാഷ്ട്രീയമായ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഉപദേശീയതകൾക്ക് കൂടി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതിനെ തീർത്തും അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്ത് ഈ ഡീലിമിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടപ്പാക്കേണ്ടത് തെക്കേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായി മാറണം ഒപ്പം തന്നെ ഭരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരത്തെ കൂടുതൽ വികേന്ദ്രീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകുകയും വേണം ഇതൊന്നും ഒരു സംഘപരിവാർ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുമെന്നുള്ള വിദൂര പ്രതീക്ഷ പോലുമില്ല ചെയ്യാനാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഡീലിമിറ്റേഷനെ ഡീലിമിറ്റേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിലെ അനീതികളെ പരമാവധി ചെറുക്കാനാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് തെക്കേ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണേന്ത്യ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഉപദേശീയതകൾ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ മലയാളികൾ തമിഴന്മാർ തെലുങ്കന്മാർ കന്നടക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടി എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സങ്കുചിതം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉപദേശീയ വികാരങ്ങൾ കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ചെറുത്തു നിൽപ്പായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഡിലിമിറ്റേഷനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ഉയരാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് സീറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ അവിടെ കൂടി വേറോട്ടമുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അതിനെ എത്രത്തോളം ചെറുക്കുന്നതിന് സന്നദ്ധമായേക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സ്ത്രീ സംവരണം കൂടി വരുന്നതോടുകൂടി മൂന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീ സംവരണം കൂടി വരുന്നതോടുകൂടി പാട്രിയാർക്കിയുടെ ഒരു അധികാര ഘടനയെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടി കൂടുതൽ ഇപ്പോഴുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിലെ ഭാഗ്യാന്വേഷികൾക്ക് കൂടി സ്ഥലം കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണല്ലോ ഈ ഡീലിമിറ്റേഷനോടുകൂടി എണ്ണം കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഡീലിമിറ്റേഷനും ഒപ്പം ഈ വൺ നാഷൻ വൺ ഇലക്ഷനും ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കാണേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത് രണ്ടും വരുന്നതോടെ ഇന്ത്യ ഒരു സംഘപരിവാറിന്റെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സ്വാഭാവികമായി അതിനെ സാധൂകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു പരിപാടി മാത്രമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒന്നായി തീരും അതിനെതിരെ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അതുണ്ടാവുന്നത് അതുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധമായിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഭരണഘടനാടിസ്ഥാനത്തിലും ബഹുസ്വര ദേശ ബഹുസ്വരതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന സമരങ്ങൾ ഈ ഉപദേശീയതയുടെ ഛായ കൂടി ആ സമരത്തിൽ ഉണ്ടാകും അത് നിലനിൽക്കുന്ന ചരി കാല രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര മോശമാണെന്നൊന്നും കരുതാൻ ഞാനില്ല അത് നടക്കും അത് നടക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഏകതാനമായ ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു മൊണോലിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയുടെ കീഴിൽ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിലൊരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം കൈയാളുന്ന സംഘപരിവാറിനെതിരെയുള്ള വലിയ സമരങ്ങളിലേക്ക് തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഡീലിമിറ്റേഷനെതിരായിട്ടുള്ള ഉപദേശീയത കൂടി ഒരു ഘടകമായ സമരങ്ങൾ അതിൽ സംഭാവന ചെയ്യും അതിന് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യത്തെ ഈ എന്തുകൊണ്ട് ജാതി സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയെ സംഘപരിവാറിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ ഹിന്ദുത്വതയുടെ മെച്ച നരിച്ചുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അതിനെ പൊളിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഈ ബഹുസ്വരതയുടെ ഒരു ഘടകം അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് കാര്യത്തിലും ജാതിയായാലും ശരി ഉപജ അതിൽ ഉപജാതി പ്രശ്നമായാലും ശരി ഉപദേശീയത പ്രശ്നമായാലും ശരി ഒരു ആദർശാത്മക സമൂഹത്തിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ക്ഷുദ്രമെന്നോ പിന്തിരിപ്പനെന്നോ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ ഒട്ടും ആദർശാത്മകമല്ലാത്ത തികഞ്ഞ സവിശേഷമായ ഫാഷിസ്റ്റിക് പൊളിറ്റിക്കൽ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സംഘപരിവാറിനെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഉയർന്നു വരിക എന്നുള്ളത് നാം കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്
ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ തന്നെ ഉന്നയിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്ദി പ്രമോദ് ഞങ്ങളോട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുന്നു മറ്റെപ